हेलो एवरीवन वेलकम टू एनएस एजुकेशन 500 प्लस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट ट्वेंटी फोर्थ पर आ गए हैं इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे इसके अलावा हमारी एम पी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी थ्री फिफ्टी चल रही है अगर आप परचेज करना चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं एम पी एस कांस्टेबल मध्य प्रदेश जी की सारी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसके अलावा हमारी ई बुक्स और प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हैं ये भी अगर परचेज करना चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं ये और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं इसके अलावा हमारा देखिए जुलाई से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर दो का आ चुका है वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चलिए पहला प्रश्न है हमारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संत रविदास स्मृति पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है देखिए संत रविदास स्मृति पुरस्कार डिपार्टमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा किसके द्वारा दिया जाता है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा तो इसका जो नाम है वो संत रविदास कर्मणा स्मृति पुरस्कार कर दिया गया है इसके साथ साथ एक और पुरस्कार है श्री विष्णु कुमार पुरस्कार तो इसका भी नाम कर दिया गया है श्री विष्णु कुमार स्मृति पुरस्कार और यह करा गया है 2016-17 और 2017-18 के अवार्ड्स के लिए ठीक है तो इतना और आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे तो विष्णु कुमार पुरस्कार में स्मृति शब्द को जोड़ दिया गया है और संत रविदास जो पुरस्कार है स्मृति पुरस्कार है तो इसको संत रविदास कर्मणा शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर पुरातात्विक काल के फॉसिल्स और प्रागैतिहासिक काल के पत्थर पाए गए हैं देखिए ये जो फॉसिल्स हैं और प्रागैतिहासिक काल के पत्थर हैं मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है इसमें नर्मदा नदी के किनारे ठीक है कौन सी नदी नर्मदा नदी के किनारे ये जो पत्थर हैं वो पाए गए हैं यहाँ का एक गाँव है देव ठीक है ध्यान रखें देव इस गाँव में ये जो फॉजिल्स हैं वो प्रागैतिहासिक काल के पत्थर जो औजारों के रूप में जिनका उपयोग किया जाता था तो यहाँ पर रिसर्च चल रहा था काफ़ी टाइम से तो वहाँ पे अभी हाल ही में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पाई गई हैं अगला प्रश्न हमारा अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित उन्नीसवीं सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की पैरा खिलाड़ी रूबिका फ्रांसिस ने कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं देखिए यहाँ पर जो रूबिका फ्रांसिस हैं पहला प्रश्न तो आपको ये बनता है कि ये उन्नीस मी सुरेंद्र कुमार स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ करा गया तो ये करा गया है दिल्ली में मैंने क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं ठीक है पैरा खिलाड़ी हैं आपकी रूबिका फ्रांसिस ये चल नहीं पाती हैं ठीक है और इन्होंने स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जीते हैं तो कितने जीते हैं दो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि रूबिका फ्रांसिस का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से या किस जिले से तो ये मध्य प्रदेश की जो जबलपुर है वहाँ की रहने वाली है दूसरी इन्होंने ये जो पदक जीते हैं वो जूनियर और सीनियर जूनियर सीनियर वर्ग की जो दस मीटर ठीक है दस मीटर पिस्टल पैराबुमन स्पर्धा होती है उसमें उन्होंने ये जीते हैं अगर पूरी चैंपियनशिप की ओवरऑल चैंपियनशिप की बात करें उन्नीस बीस सुरेंद्र कुमार स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप की तो मध्य प्रदेश की जो शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल सत्रह पदक जो है वो इसमें अर्जित करे थे इनमें राइफल खिलाड़ी जो है उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते थे इसके अलावा पाँच सिल्वर पदक जीते हैं और इसके अलावा पाँच जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जो है वो जीते गए हैं ठीक है तो यहाँ पर रूबिका फ्रांसिस ने दो गोल्ड मेडल जीते हैं अगला प्रश्न है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं जिनका खनन छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होने के बाद पहली बार किया जाएगा तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जब से अलग हुआ था तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोने का जो खनन है वो किया जा रहा है हालांकि ये निजी कंपनियों को सरकार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है जब निजी कंपनियों को सरकार इसमें शामिल कर रही है तो ये मध्य प्रदेश के कटनी और सिंगरौली इसका सही आंसर है दोनों दोनों ही जगह है जहां पर सोने के इस प्रकार के जो भंडार हैं वो मिले हैं कटनी जिले का एक जगह है इमलिया ठीक है इमलिया क्षेत्र है पूरा ये इसमें छह हेक्टेयर में ठीक है और सिंगरौली का एक जगह है चक्रिया यहां पर करीब तेईस हेक्टेयर में सोने के भंडार और चांदी के भंडार इसके अलावा कुछ और अन्य धातुएं भी हैं जिनकी जो खदाने हैं वो चिन्हित कर ली गई हैं इसमें कटनी में एक एस्टिमेट है कि सात किलोग्राम सोना और जो सिंगरौली का चकरिया जगह है वहाँ पे करीब 400 किलो सोना यानी टोटल जो है वो 1100 किलोग्राम सोने का 
भंडार का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इतना है यहाँ पे ये कटनी में जो है वो आपकी सोने की मात्रा ज्यादा है यहाँ पर 135 मिलियन टन ठीक है 135 मिलियन टन अयस्क है जिसमें प्रत्येक टन पर 1.13 ग्राम सोना है जो निकलने की संभावना है संभावित अगर मूल्य की बात करें तो करीब 112 करोड़ रुपए संभावना इसकी बताई जा रही है कि इतने का ये सोना होगा अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं देखिए ये जो है आपका ये है आपका रातापानी अभ्यारण्य ठीक है तो एक और चीज जान लो रातापानी अभ्यारण्य जो है वो है कहां पर मध्य प्रदेश का रायसेन और सीहोर दोनों जिलों में ये आपका आता है आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जो मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य उसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया लेकिन ऐसा नहीं है इसको टाइगर रिजर्व में अभी शामिल नहीं किया गया आपको बुक्स मिल जाएगा कि 2014 में इसको शामिल कर लिया गया था लेकिन नहीं किया गया है इसकी जो स्थापना है उन्नीस सौ में हुई थी ठीक है ये ध्यान रखें और इसका जो एरिया है ठीक है एरिया है इसका करीब आठ स्क्वायर किलोमीटर ठीक है आठ स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और ये राता पानी अभ्यारण्य है जिससे बीचों बीच से आपकी जो बेतवा नदी है वो प्रभावित होती है ठीक है तो ये भी आप ध्यान रखें ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और किताबों में तो लिखा है कि इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है लेकिन अगर ऐसा है तो अभी हाल ही में तीन से चार बार ये न्यूज में आ चुका है ठीक है तो अभी किया नहीं गया है प्रस्तावित ये है लेकिन इस साल हो सकता है दो में इसको शामिल कर लिया जाएगा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले के युवा गजेंद्र शर्मा ने हरे नारियल के कचरे को सहेज कर उस पर विश्व धरोहर का चित्रण करके अपना नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है तो ये जो गजेंद्र शर्मा हैं मात्र 19 साल के हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से इनका संबंध है यहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने जो नारियल का कचरा होता है जिसको हम नारियल पीने के बाद फेंक देते हैं पानी पीने के बाद फेंक देते हैं उस पर इन्होंने जो विश्व धरोहर हैं उनका चित्रण किया हुआ है ठीक है इसलिए गजेंद्र को इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम जो है वो इस चीज के लिए दर्ज किया गया है ठीक है तो ये ध्यान रखें अगला प्रश्न है हाल ही में पैसेंजर ग्रोथ एंड फैसिलिटी प्लान के तहत मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर बेबी फीडिंग रूम बनाए गए हैं तो देखिए ये बनाए गए हैं पैसेंजर ग्रोथ एंड फैसिलिटी प्लान के तहत तो मध्य प्रदेश का ये जो भोपाल एयरपोर्ट है यानी कि राजा भोज ठीक है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल इस पर ये बेबी फीडिंग रूम जो है वो बनाए गए हैं मतलब इस तरीके के रूम बनाए गए हैं कि जो माताएं हैं वो शिशुओं की देखभाल उसमें कर सकती हैं अगला प्रश्न भी हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ बनने जा रही है तो देखिए प्रदेश की ये पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी जो मध्य प्रदेश के पीतमपुर में बनाई जानी है ठीक है और इसमें पहला चरण जो है उसमें पीपीपी मोड में एक हजार एकड़ ठीक है एक हजार एकड़ में से करीब 500 एकड़ जो जमीन है वो किसानों ने देने के लिए अपनी सहमति दे दी है ठीक है और उद्योग विभाग ने हाल ही में अभी लैंड पुलिंग जो प्लान है वो बनाया था लैंड पुलिंग प्लान 2019 इसकी मंजूरी इन्होंने अभी हाल ही में दी थी यही इसी योजना के तहत किसानों की जमीन ली जाती है इस तरीके से और उनको क्या इस पुलिंग योजना में क्या होता है कि ये लोग क्या करेंगे उद्योग विभाग जो है वो किसानों की सहमति से उनकी जमीन लेकर ये टाउनशिप बनाएगा और उनकी जमीन के बदले उनको विकसित प्लॉट यानी पूरी तरीके से डेवलप्ड प्लॉट जो होते हैं वो उनको दिए जाएंगे और जमीन के कुल मूल्य की बीस राशि भी उनको दी जाएगी और ये जो हो गया कि कलेक्टर की जो गाइडलाइन है उससे करीब दोगुनी होगी ठीक है तो ये कहां पे बनाई जा रही है पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर में अगला प्रश्न है कुमार सुरेंद्र सिंह उन्नीसवीं नेशनल स्पोर्ट्स पिस्टल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अतुल सिंह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है तो ये वही है आपकी जो दिल्ली में आयोजित हुई है और इसमें मध्य प्रदेश के सतना जिले के अतुल सिंह है ठीक है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर जीता हुआ है ठीक है और सतना जिले में जो आपका नगौद है ठीक है नगौद ब्लॉक ये एक्चुअल में आता है वहां के 
रहने वाले हैं और इससे पहले भी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है अतुल सिंह संबंध किससे है क्रिस्टल चैंपियनशिप से अगला प्रश्न है अभी हाल ही में सेंट्रल इंडिया की सबसे आधुनिक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी किस शहर में खोली जाने की घोषणा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने की है तो देखिए ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुलने वाली है सेंट्रल इंडिया की सबसे आधुनिक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी होगी और ये खोली जानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इन्होंने इसको आ, खुलने की घोषणा कर दी है किसने कर दी है उच्च शिक्षा मंत्री कौन है जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के खेल मंत्री भी कौन है जीतू पटवारी ही है तो गाइज ये पूरा था हमारा वीडियो एक और चीज एक अनाउंसमेंट है हमारा व्यापम गुरुजी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा अन अकेडमी से कुछ टाइप हो रहा है हो सकता है ये चैनल वो एक्वायर कर लें और उसके बाद मेरा वीडियो इस पर नहीं मिलेगा वो आपको फिर मिलेगा व्यापम गुरु चैनल पर ठीक है तो आप सर्च करें व्यापम गुरु आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर और इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें थैंक यू वेरी मच